张总，你快看！走，过去看看。小朋友，你怀里的这个包是我的，可以还给我吗？等一下，叔叔，你能说一下这包里面有什么吗？小朋友。我的这个包里面啊，有一万块钱，还有一张我的身份证，你看一下。叔叔，包还给您。谢谢啊，小朋友。不用谢,谢，叔叔。来。这些钱你们拿着。不不不，叔叔，这我们不能要。如果想要这钱的话，也不会在这里等两个多小时了。小朋友，那真的是太谢谢你们了。不用谢,谢，谢叔叔。小朋友，这些吃的给你们。谢谢叔叔，谢谢叔叔。应该是叔叔谢谢你们才对。小朋友，赶紧回家去吧。叔叔，你能借点钱给我们吗？小朋友，刚才我给你们，你们又不要，为什么现在又要借呢？叔叔，借的钱心里要踏实一些。小朋友，你们是遇到什么困难了吗？叔叔，我们刚刚放假，回家的车费被我弄丢了。小朋友，那你们要借多少钱啊？五十就够了。哎，何总，这两个小孩不会是骗子吧？不是的，叔叔，我们不是骗子。叔叔，我们不是骗子，我们的车费丢了，家里面还有一个受伤的姐姐，我们想赶紧回去看看她。小朋友，我也不知道你们说的是不是真的。这样吧，我跟你们一起回去看看。好。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐。姐姐，我们回来了。姐姐，你看这么多好吃的，你们这些东西是从哪里来的？我不是从前就教你们不能随便拿别人的东西吗？姐姐，这是一位好心叔叔给我们的，来，姐姐吃。姐姐，快吃。姐姐，你快吃，我自己拿。小朋友，这个是你姐姐啊？是的，叔叔，这是我的姐姐。她的脚怎么了？我的姐姐，她前几天上山开差，不小心摔着了。哦，原来是这样啊。那你们的爸爸妈妈呢？他们出去打工了。我们的爸爸妈妈出去打工，很多年都没有回来了。家里面只有我们姐弟三人。叔叔，谢谢你给我们这么多吃的。没关系，这些东西啊。何总，这是你要的东西。小朋友，这些东西啊，是叔叔的一点心意，你们拿着。不不不，叔叔，这我们不能要。没事的，小朋友，你拿着吧。你姐姐的伤啊，需要营养。谢谢叔叔，谢谢叔叔。叔叔，真的是太感谢你了。不用谢，你好好养伤。小朋友，你能告诉我你叫什么名字吗？我叫何小松。好，我记下了。我还有事，我就先走了。谢谢。在我最叔叔再见。时候陪着我，谢谢。哥哥，你看。给我勇气。姐姐。不管是晴是雨，都快扶起来。谢谢你，这一生有了你。我秘书。我现在交给你两件事情，你务必要办好。第一件事情，你赶紧去核实一下，看他们穿的衣服好像是四一中的，其中一个叫何小松。如果情况属实的话，以后他们所有的学费都由我们公司来承担。第二件事情，你去联系一下市里面最权威的医院，他姐姐的医药费也全部由我们公司来承担。好的，何总，赶紧走吧。
，愿我多么多么希望去吻的谁，永不会老去，只得你，令到我沉醉。师傅，去火车站多少钱啊？去火车站啊，最少得两百。上来吧，我跟你去。两百啊，能不能少一点啊，师傅？两百你还嫌多啊？那你走着去啊，走着去不要钱？你乡巴佬，神经病你！走开，走开，走开。我们都在用力的活着，上天鼓浪里，星火也最高。也曾倔强脆弱，依然执着，相信花开以后会结果。我们都在用力的活着。大姐，你这是要去哪里啊？我要去火车站，我在这里打了半天的车都没打到，你可以待我一下吗？那你上来吧，我正好顺路。真的吗？那太谢谢你了，谢谢。老板，你这车费贵不贵呀、啊？我没多少钱。我不问你要钱，我正好顺路。真的吗，老板？那太谢谢你了。那你坐好了，我们走了。嗯。喂，妈，我爸的手术费我我已经凑齐了，你不用太担心。我现在正在回家的路上呢，你好好照顾我爸哈，挂了。大姐，你几点的火车啊？我两点半的。时间来不及了，我送你回去吧。真的吗？谢谢你，谢谢。那你坐好了。红黄灯光，照亮那坎坷路上人影一双融着茫茫人间自古凉，借一泓古老河水就去回肠，带着那摇晃烛火飘往远方，借一段往日旋律婉转悠扬，把这不能说的大姐。大姐，到你们村寨了。谢谢老板，谢谢老板。谢谢你，在我需要温暖，摊开了掌心。谢谢你，老板，今天真的是太感谢你了。大姐，没事的。哦，您快坐，我去给您倒杯水。大姐，水就不喝了，我公司还有事，我就先走了。兄弟，我怀里的这个包是我的，你能还给我吗？你怎么证明这个包是你的？你这个臭农民工，这还需要证明吗？这么贵的包，你哪里买得起？拿来！哎，兄弟，这个包里有一万块钱和一部手机，你看一下是不是？老板，还给你。哥，你快看里面少没少东西。不用了，如果真丢了什么东西的话，他就不会在这等我们了。
兄弟，这钱你拿着，就算是我的一点心意。不用了，老板，我要是为了钱啊，就不会在这里等这么久。那行吧，兄弟，我的公司就在前面路口，你要是有什么事的话，可以直接来找我。我有事，我就先走了。哎，老板，你你能不能借我点钱啊？哥，你看嘛，我就说哪有这样好的人，他就是嫌我们给的少，想要好处费呢。兄弟，刚才我给你，你又不要，为什么又要借呢？这借来的钱，我会踏实一些。那你要多少？就一百块钱。够我回家就可以了，兄弟，这里有一千块钱，你拿着。哎，哥，你看他，八成就是个骗子，说好听点是借，那他怎么联系你，怎么还你这钱、啊？我不是骗子，这里的老板还没有给我结工钱，我姐姐还在家里生着病，我着急回家，兄弟。我看你不像骗子，不过防人之心不可无，这钱我就不借给你了。我送你回去吧。谢谢你。真的吗，老板？那太谢谢你了，太感谢你了。走吧，我的车就在前面。天生的天地。谢谢你。哥，这这都到家门口了，进去喝杯水吧。走吧。姐，姐，你回来了。姐，这是我给你买的饺子，你快吃吧。那，那你吃了吗？我吃了，我在外面下的馆子，<咳>吃的火锅。你又骗我，你根本就没吃。姐，<咳>我不饿，你快吃吧。姐，对不起，都是为了我这个病，才把我们家拖累成现在这个样子。你到现在都没找个对象。是我拖累你了，姐，你这说的什么话呀？爸妈走得早，从小我们就相依为命，只要你健康，就是我这当弟弟最大的幸福。等你病好了，能活动了，我们会好起来的。来，快吃吧。你也吃。姐，我不饿，你吃吧。你先回去吧，兄弟。刚刚你们说的话我都听到了，这是我的一点心意，你拿着。不不不，这我不能要。哎呀，这可不是白给你的，这就当是预支你的工资。等你姐姐的病好了以后。你来我的公司上班。谢谢老板。小妹，现在的医疗水平这么发达，你的病一定会治好的，加油！谢谢老板。兄弟，我公司还有事情，这里没有别的事的话，我就先回去了。慢走，老板。此时已因离草长，爱的人正在路上。不知他风雨兼程，途经日暮无伤。春与人海，只为与你相拥。再见到，对对对，就他这个本事啊，还当经理，明明是他，看上人家漂亮。闭嘴
，想让他走，不可能。小兰，你去准备工作服。好的，头子。他可是你小舅子，这么大的项目，你不相信自己人，你相信一个外人？工作是看能力，不是看关系。你的意思是，我的工作能力不如他喽？就是。我弟怎么着也比他优秀，优秀。你去对一下城南的那个项目，虽然钱少，但是很锻炼人，毕竟是大公司。我不去，浪费时间。曹总，要不我去吧，我想去学习一下。对，让他去，公司不能让闲人。可以。项目小，但却是锻炼你的好机会。谢谢何总。现在是上班时间了，你在这睡大觉，把你的脚给我拿下来。姐夫，我昨天喝了一晚上，困死了。我跟你说了多少回了，上班时间在公司不要叫我姐夫。何总。这是我们的新项目，年夜加餐出来的，您看一下。嗯，做的不错，辛苦了。谢谢何总。一点自知之明都没有，做计划你没方案，开项目会你知道，别人加班熬夜赶进度，你在吃喝玩乐，是这样吗？发财。我，你真气。那你也得扶他一把呀，他是我唯一的弟弟。想让我扶他一把，也总得让我看到他伸的手在哪里吧。姐，他就是诚心的，我不在公司就没人盯着他跟那小狐狸了。再说了，我也是在慢慢改嘛，总得给我些时间嘛。闭嘴，胡说什么呢？我说这些不是为了批评你，而是想告诉你，在这个社会，没有人会为了你的未来买单。你要么努力的往上爬，要么你就烂在社会底层的泥里。那是因为我对朋友的标准非常高，宁缺毋滥。孤独是一种能力，有很多人想跟我做朋友，但是我不想把有限的时间浪费在没有营养的社交上。给你个机会沉淀自己，下市场一线去锻炼锻炼。我才不去呢，又苦又累，还被嘲讽。今天你做了别人不愿意做的事情，明天你就能做到别人做不到的事情，活得跟个主公似的，能有什么出息啊？科长，你的工作服，你这是干啥去啊？还能干啥去啊？为了一个新项目，跑去给人家当司机，没意思。老公，这是真的吗？咱不去了。以前我们创业就很难，你现在怎么想要成功，就得放下尊严，再慢慢转回尊严。我告诉你，我不怕别人怎么说，为了出人头地，我哪怕是搭上我半条命，我也要生你下半辈。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。哎哎哎！你怎么回事啊？小小年纪不小，放下给我拿过来。哎，怎么回事啊？这小孩拿药不给钱。老板，误会误会，这个是我侄子，药是我让他拿的。不用找了。你拿这么多药干嘛呢？我奶奶生病了，我没钱买药。这钱你先拿去给奶奶看病，以后不要再干这样的事情了。记住，人可以穷一点，但是不能没有骨气。这是叔叔的名片，以后有什么事就来找我。叔叔，我会报答你的。你好，请问何总在吗？何总，哪一个何总啊？就是你们何总啊？哦，他呀，听说前几年投资别人钱了，现在这个公司不是他的了
？怎么回事？具体情况我不晓得。听别人说，为了给下面的人发工资，车子、房子都卖了。听说前段时间生了一场大病，哎，可惜哦。那你知道他现在住哪里吗？哦，你等一下，你按这个地方去找一找哈。谢谢。嗯、家里有人吗？请问这里是何总家吗？嗯，请问何总在家吗？我是他的一位故人。我爸他叔叔，叔叔，叔叔，叔叔怎么了？我爸他病得很严重，已经听不见你说话了。那你在家躺着干什么？怎么不去医院？我爸投资被骗，公司也倒闭了。现在家里这个情况，实在是没钱给他看病。这样吧，这张卡里面有一百万，赶紧拿去给叔叔看病。太谢谢你了，这个钱我们一定会还的。不用谢，赶紧拿去给叔叔看病吧。他曾经也帮助过我。那你怎么称呼啊？等我爸醒了，我好告诉他。这样吧。我给叔叔留封信，等他醒了以后，看到信就知道我是谁了。爸，你今天感觉怎么样了？好多了。爸，这次啊，多亏了你那位故人出钱帮你看病。谁呀、啊？对了，他给你留了封信，说等你醒了以后，看到这封信就知道他是谁了。叔叔你好，你还记得二十年前您帮助付钱买药的那个小男孩吗？当年是您的慷慨善良拯救了这个男孩的家庭，也是您的教导和鼓励让我成为一个对社会有用的人。如今我已经拥有了属于自己的两家公司，您放心治疗，一切有我在。您之前的公司我已经帮您收回来了，等您康复出院，公司还要交到您手里来管理，您一定要尽快好起来，我们一起。加油，潘涛，你说话，钱呢、啊？三十万啊！我们每天早上三点半就起来，一碗面就八块钱，我们得卖多少碗面才能攒够三十万啊？我告诉你，你今天要是不说清楚，我俩就别过了。我们有熊事回家说不行吗？非得在店里面？我等你回家。时间很快，哎，兄弟，你是不是生气啊？不是，你能不能赶着饭点来啊？我不需要休息吗？你跟我生什么气啊？我又没招你，又没惹你的，赶紧给我煮碗面去。我跟你说啊，就你这么吃饭了，会早晚得完。你就不能怕我点好啊？哎，兄弟，你能不能不能？没钱见你。我说你能不能给我拿点醋？你想啥啦？哎。我听说你公司要黄了，还挺得住吗？听说听说，你听谁说啊？好着呢，你操心自己得了。行，你好着吧，我回家了。你什么事啊，何总？这么着急？我兄弟出事了，我不能不管。这是三十万吧？嗯，三十万。何总，公司现在这个情况，你再拿出三十万，以后怎么办呀？我之前见过他们两口子吵架，从来没这么严重过。这次事肯定不小，他是我过命的兄弟，得帮。我们还在。怎么？何总。你说你这么做值吗？兄弟之间不谈什么值不值，只要他需要，我们有。喂，小五。何总，两个小时前你的生意账户有一笔三十万的转入，刚到账。我告诉你，你今天要是不说清楚，我俩就别过了。汇款人是谁啊？叫潘涛。潘涛，你说话，钱呢、啊？三十万啊！我们每天早上三点半就起来，一碗面就八块钱
下我们得来多外面才能攒够三十万啊！哎，这啥意思啊？面钱啊？吃面不给钱啊？不是，我这啥面啊？能值三十万？好兄弟，面不值，我可以值。就算前方路段崎岖，我们肩并肩。一起穿过去。我们不等大姐大姐夫了，妈腿脚不好，需要人照顾，我们几个商量一下，让这个老太婆去谁家？我们两口子最近挺忙的，没那时间。二姐夫，让妈去你家吧。去我家？我家小宝正考学呢，去我家多影响他学习。去哪次家吧？就是，妈就你一个儿子，从小妈最疼你。俗话说，养儿防老，我是女儿，嫁出去的女儿泼出去的水，妈。就该你养，凭什么？我身上还背着车贷、房贷，哪有钱养这老太婆啊？还是让妈去你家吧。去我家，我家还养了旺财。妈来了，她坐哪？妈，你能不能响两声？可给谁看呢妈，妈，没事吧？你们就在开头不管吗？妈，你们好好休息啊。那他们都养啥了？现在他们一个都不管我，我做，不给他们听我办。妈，你这说的是什么话呀？我们怎么可能不管你呢？大姐夫，你们公司那么忙，就别给自己添麻烦了。你这说的是人话吗？妈辛辛苦苦把你们几个拉扯大，现在妈腿脚不方便，你们就没有一个人愿意照顾吗？你又不是我们家的人，你懂什么？现在这老东西就是个累赘。你，这是你姐夫，这是妈，你就是个白眼狼。你们也是要做父母的，你有老的一天。如果以后你们的子女这样对待你们，你心里会好受吗？妈，一个女婿，半个儿，他们不养你，以后我和兄弟来养你，你就安心住在我家，我们照顾你。妈，你饿了吗？我去给人做饭去。把爹妈来牵挂。